നമസ്കാരം ലൈറ്റ്സ് ക്യാമറ ആക്ഷൻ എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശാന്തിയുള്ള ദിനേശ് നമ്മുടെ രണ്ട് ലക്കം മുമ്പ് നദുസാറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നർമ്മമധുരമായ ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്തു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള എപ്പിസോഡ് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അനുമോദനങ്ങൾ കിട്ടിയ എപ്പിസോഡായിരുന്നു അത് ഓ മത സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ ഞങ്ങൾ പരിക്കനായിട്ടാണ് കരുതിയിരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എത്ര പേരെന്ന് അറിയാൻ എന്നെ വിളിച്ചത് അതിന് ഭൂരിപക്ഷം പേരും പറഞ്ഞു സാർ ആ മത സാറിൻ്റെ സിനിമ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് സാർ ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്യും ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി കാരണം മത സാറിനെ പോലെ ഒരു വന്ധ്യ വയോധികനായ മലയാള സിനിമയുടെ കാണണവരെന്നുള്ള ഭാ വാക്കൊക്കെ തേഞ്ഞ് പഴകിയത് മലയാള സിനിമയുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ മത സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിഞ്ഞതിലും അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് മതസാറിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് തലസ്ഥാന നിവാസികളുടെ ആദരവും അംഗീകാരവും നേടാനായ നഗരപിതാവ് തിരുവനന്തപുരം മേയറായിരുന്നു പത്മനാഭപുരത്ത് തൊഴിയും വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻ പിള്ള എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ നഗരപിതാവായിരുന്നു മതസാറിൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മ തങ്കമ്മ ഇവരുടെ മൂത്ത മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് മതസാറ ജനിച്ചത് അലച്ചുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് മായാദേവി സേതുലക്ഷ്മി വിജയലക്ഷ്മി രാജലക്ഷ്മി അങ്ങനെ സാറിൻ്റെ താഴെ നാല് സഹോദരിമാരാണ് ഏക പുത്രനേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഈ സേതുലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ കോർപ്പറേഷനിലെ കൗൺസിലറായിട്ട് കണ്ണമൂലിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മരിച്ചുപോയി തിരുവനന്തപുരം കണ്ണമൂല സ്വദേശി ജയലക്ഷ്മിയെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ സാർ വിവാഹം കഴിച്ചു ഒരേ ഒരു മകളേ ഉള്ളൂ ഉമ്മ മലയാള ചലച്ചിത്ര മേഖലയുടെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് കേരള സർവകലാശാലയിൽ ഗവേഷണം നടത്തി പി എച്ച് ഡി ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ആളാണ് ഉമ്മ തിരുവനന്തപുരത്ത് കുന്നുകുഴി പ്രൈമറി സ്കൂളിലായിരുന്നു സാർ നാലാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് എസ് എം ഇ സ്കൂളിൽ പ്രിപ്പറേറ്ററി ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം അന്നത്തെ കാലത്ത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ അത് എസ് എം ഇ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത് ഈ എസ് എം ഇ സ്കൂൾ അന്ന് വഞ്ചിയൂർ കോടതി ഇപ്പം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു എസ് എം ഇ സ്കൂൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർത്ത് ഫോറം മുതൽ സിക്സ്ത് ഫോറം വരെ അതായത് ഇന്നത്തെ എസ് എൽ സി വരെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് സെൻറ്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിലായിരുന്നു രണ്ട് വർഷത്തെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പഠനം കഴിഞ്ഞ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ നിന്ന് ബി എക്ക് ചേർന്നു അവിടുന്ന് ബി എ എടുത്തു സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്ക് വന്ന മാന്യത മാധവ് നായരെയും ആകർഷിച്ചു അതിനാൽ അവിടെ അദ്ദേഹം ഹിന്ദി ഐച്ഛിക വിഷയമായി എടുത്തു ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എം എയ്ക്ക് പഠിച്ച് പാസ്സായി ഇറങ്ങി പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയ മാധവ് നായർ സാർ അന്നും ഒന്നും ഒരാളിൻ്റെയും കീഴിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളല്ല വഴങ്ങുന്ന ഒരാളല്ല അപ്പോൾ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി എം എ കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയപ്പോൾ സ്വന്തമായൊരു തൊഴിൽ കണ്ടെത്തി ഒരു ടൂട്ടൂർ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പാറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് മകൻ ടൂട്ടൂർ കോളേജ് തുടങ്ങി അതുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനത് എന്താ പറയുക ഭേദപ്പെട്ട വരുമാനം ഉള്ളതാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ സാറത് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു ഒരുപാട് കുട്ടികളെയൊക്കെ വെച്ച് ടൂട്ടൂർ കോളേജ് നന്നായിട്ട് പാറ്റൂർ നടത്തി പക്ഷേ അച്ഛനത് പിടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നാഗർകോവിലെ ഹിന്ദു കോളേജിൽ ഒരു ജോലി വാങ്ങി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ശല്യം ഒഴിയുമല്ലോ അങ്ങനെ മനസ്സിലാ മനസ്സത്തോടെ വൈമനസ്സത്തോടെ സാർ ടൂട്ടൂർ കോളേജിനെ പൂട്ടിക്കെട്ടി നാഗർകോവിൽ ഹിന്ദു കോളേജിൽ ജോലിക്ക് പോയി ഒരു വർഷം ഹിന്ദു കോളേജിൽ ജോലി ചെയ്തു അവിടുന്ന് നാഗർകോവിൽ തന്നെയുള്ള സ്കോട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റി കൂടുതൽ ശമ്പളവും നല്ല ജീവിത പശ്ചാത്തലവും തരാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലേക്ക് മാറിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഇരുപത് മലയാള സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച ശേഷം ആദ്യമായ ഒരു അന്യഭാഷ ചിത്രത്തിൽ സാർ അഭിനയിച്ചു പോർത്തുഗീസ് കോളനി ഭരണത്തിൽ നിന്നും ഗോവയെ മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എഴുത്തുകാരനും സിനിമാക്കാരനും ഒക്കെയായ കെ എ അബ്ബാസിൻ്റെതാണ് ചിത്രം സാത്ത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബംഗാളിയായ ഒരു ഫുട്ബോൾ കോച്ചിൻ്റെ വേഷമായിരുന്നു മത സാർ ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ
തമിഴിലും രണ്ട് സിനിമകളിൽ മത്സരം അഭിനയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ശിവാജി ഗണേശൻ്റെ ഒപ്പം ഭാരത് വിലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ധർമ്മദുരി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ദുരയായിട്ട് സാർ അഭിനയിച്ചു അതായത് രജനീകാന്ത് അഭിനയിക്കുന്ന നായകനായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയിൽ രജനീകാന്തിൻ്റെ അച്ഛനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ വേഷം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ശിവാജി ഗണേശനായിരുന്നു കാരണം അച്ഛൻ മകനെ ബെൽറ്റൂരി അടിക്കുന്ന സീനൊക്കെ ഇട്ട് എന്തോ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയമായപ്പോൾ ശിവാജി ഗണേശന് മാറേണ്ടി വന്നു പകരം ആര് എന്നാലോചിച്ചപ്പോൾ തമിഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോക്കൽ നടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭേദപ്പെട്ട ഒരു നടൻ രജനീകാന്തിനെ അടിച്ചാൽ പോലും പിന്നെ ആ നടന് മദ്രാസിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല തകർത്തുകളെയും ആരാധകർ പകരം ആര് എന്നുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോൾ രജനീകാന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് സർവസമ്മതനായ ഒരു നടനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല മലയാളത്തിലെ സീനിയർ നടനായ മധു നിങ്ങൾ മധു സാറിനോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ മധു സാർ എൻ്റെ അച്ഛനായി വന്ന് എൻ്റെ ദേഹത്ത് ബെൽറ്റിട്ട് അടിച്ചാൽ ആരാധകർ പോർക്കും അപ്പോൾ തിരക്കിയപ്പോൾ മധു സാറിന് ഡേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സന്തോഷപൂർവ്വം അദ്ദേഹം രജനീകാന്തിൻ്റെ ബെൽറ്റി ഒരു തല്ലി രജനിയുടെ ആരാധകർക്ക് പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അന്ത വാത്തിയാർ നല്ല പണിയർക്ക് എന്നാണ് ധർമ്മതിരെ കണ്ട രജനീകാന്തിൻ്റെ ആരാധകർ പറഞ്ഞത് അന്ത വാത്തിയാർ അതായത് തമിഴിൽ എനിക്ക് പോകണം അങ്ങനെ പല വിളിക്കുന്നുണ്ട് എം ജി ആറിനെ പോലും വാത്തിയാർ എന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത് ബഹുമാനത്തോടെ അന്ത വാത്തിയാർ നല്ല പണിയിറുകുന്നു അങ്ങനെ രജനീകാന്തിൻ്റെ അച്ഛനായി രജനീകാന്തിൻ്റെ ബെൽറ്റൂരി അടിക്കുന്ന സീനിൽ ധർമ്മതിരയിൽ അഭിനയിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും ഒരു കുസൃതി ചിന്ത ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പി ചന്ദ്രകുമാറിനൊപ്പം മധു സാറിൻ്റെ ഉമാ സ്റ്റുഡിയോ നിർമ്മിച്ച സിനിമകളുടെയൊക്കെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്നു സത്യനന്ദിക്കാർ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ബാലകൃഷ്ണൻ ഒരുപാട് പേരുടെ ഒപ്പം സത്യനന്ദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ജെ സി സാർ അപ്പോൾ ഇവരോടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മധു സാർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സത്യനന്ദിക്കാടിൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ പോലും മധു സാറിനെ സഹകരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് സത്യേട്ടൻ മധു സാറിനെ സഹകരിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ കെ ജി ജോർജ് സ്വയംവരം പോലെ നല്ല സിനിമകളിൽ ഓളവും തീരവും പോലെ നല്ല സിനിമകളിൽ സഹകരിക്കുന്ന പ്രതിഫലം പോലും ചോദിക്കാതെ സഹകരിക്കുന്ന മധുസാറിനെ പോലെ ഒരു അഭിനേതാവിനെ കെ ജി ജോർജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അതുപോലെ കിഷൻ നായർ സാറിൻ്റെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്ന കെ മധു അദ്ദേഹത്തിന് മധുസാറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ആദരം കൊടുത്തപ്പോഴൊക്കെ മധുസാറുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം പക്ഷേ എന്താണെന്നുണ്ട് മധുസ കെ മധുവിൻ്റെ സിനിമയിലും മധുസാറില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുപോലെ അരവിന്ദൻ ടി വി ചന്ദ്രൻ ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ ബെക്കർ ഈ ലെൻ രാജേന്ദ്രനും ബെക്കറൊക്കെ പ്രേം നസീറിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോലും മധുസാറിനെ ഒരു സിനിമയിൽ പോലും സഹകരിപ്പിച്ചില്ല എന്താണ് അങ്ങനെ സഹകരിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട് മധ്യവർത്തി സിനിമകളിൽ പ്രതിഫലിച്ച കൂടാതെ സഹകരിക്കുന്ന ആളായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് സത്യനന്ദിക്കാട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു സിനിമയിൽ മധു സാറിനെ സഹകരിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് ശ്രീമാരൻ തമ്പി സാറിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നായകനായിരുന്നു മധു സാർ ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു താരാട്ട് അവസാനമായി ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത അമ്മയ്ക്കൊരു താരാട്ടിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം സെറ്റിൽ മധു സാർ വന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മേക്കപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ തമ്പി സാർ ഒരു ചെക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താ തമ്പി എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല മധു കേട്ട പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻസ് ആണ് ഹേയ് സിനിമ ഭംഗിയായിട്ട് തീർക്കാൻ നോക്കും നമ്മുടെ പ്രതിഫലമൊക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ മലയാള സിനിമയിൽ ഏത് നടൻ പറയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ പറ്റി വിശാലമായൊക്കെ സംസാരിക്കുമല്ലോ മധു സാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ആർത്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്ന ചെക്ക് വേണ്ട തമ്പി സിനിമ ഭംഗിയുടെ നടക്കട്ടെ ഞാൻ പിന്നെ വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറയുന്നത് അപൂർവം പേരെ അങ്ങനെ പറയൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ അതുപോലെ തന്നെ പുതു തലമുറയിലെ ജയരാജോ നമ്മുടെ ലാൽ ജോസോ പോലെ ഒരു സംവിധായകരും മധു സാറിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ജോഷി സാറിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നടനായിരുന്നു മധു സാർ ആരംഭം പോലുള്ള ഇതിഹാസം പോലുള്ള അങ്ങനെ ആ കാലത്തിറങ്ങിയ കുറേ സിനിമ രക്തം കർത്തവ്യം അങ്ങനെ കുറേ സിനിമയുണ്ട് നാടുവാഴികൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ നസീർ മധു സാർ അഭിനയിച്ച ഒരുപാട് സിനിമയുണ്ട് ജോഷി സാറിൻ്റെ രാമു കാര്യട്ടിൻ്റെ മൂടുപടം ചെയ്യാൻ കരാറായി മൂടുപടം ചെയ്യും ചന്ദ്രതാര പ്രൊഡക്ഷൻസാണ് നിർമ്മാണം പക്ഷേ നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ
ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത പ്രിയ എന്ന ഒറ്റ ചിത്രം കൊണ്ട് ഇരുത്തം വന്ന ഒരു സംവിധായക നിരയിലെത്താൻ മധുസാറിനായി സി രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ തേവടിശി എന്ന് പറഞ്ഞ നോവൽ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പറ്റിയ കഥയാണെന്ന് ഏതോ അറിയാത്ത ഒരു ആരാധകൻ മധുസാറിനൊരു കാർഡ് എഴുതിയിടുകയും ആ സിനിമ ആ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ ആരാധകൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണല്ലോ ഇതിന് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് തോന്നുകയും തേവടിച്ചി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പ്രിയ എന്ന പേരിട്ട് എന്താ പറയുക സംവിധാനം ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച ആളാണ് മധു സാർ മധു എന്ന അഭിനേതാവിനെ അറിയണമെങ്കിൽ വിൻസെൻറ്റ് മാഷ് ചെയ്ത ഭാർഗവി നിലയവും രാമു കാര്യട്ടിൻ്റെ ചെമ്മീനും പോളവും തീരവും മാത്രം കണ്ടാൽ മതി പി എൻ മേനൻ്റെ ഈ മൂന്ന് സിനിമകൾ കണ്ടാൽ അറിയാമോ ഒരിരുത്തം വന്ന നടനാണ് മധു ഭാർഗവി നിലയത്തിലെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഭാർഗവിയുമായി ഒരു സാഹിത്യകാരൻ്റെ മാനസ സഞ്ചാരം നാടകീയതയിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ വഴുതി വീഴാവുന്നതാണ് കാരണം ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് മറുവശത്ത് ഭാർഗവി ഉണ്ട് എന്നുള്ള തോന്നലുകളിലൂടെയാണല്ലോ സംസാരിക്കുന്നത് മൈലോഡ്രാമ നന്നായിട്ട് വരാവുന്ന ക്യാരക്ടറായിരുന്നു പക്ഷേ തന്മയത്വത്തോടുകൂടി മധുസാറിൻ്റെ ചിരിയും ആകാംക്ഷയും പെട്ടെന്നവരെ കാണാതാകുമ്പോഴുള്ള ജിജ്ഞാസയും ഒക്കെ ബഹുരസമായി ചെയ്ത ഇപ്പോഴും ഭാർഗവി നിലയം ലൈവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടാലും സാറിൻ്റെ അഭിനയം അപ് ടു ഡേറ്റാണ് അത്രയും മനോഹരമായി ചെയ്ത സിനിമയായിരുന്നു ഭാർഗവി നിലയം അതുപോലെ ചെമ്മീനിലെ പരിക്കുട്ടി ഒരു സംവിധായകൻ വേറെ ഏതൊരു സംവിധായകനാവട്ടെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ചെമ്മീൻ സിനിമയാക്കുമ്പോൾ പരിക്കുട്ടിയായിട്ട് പ്രേം നസീറിനെ മാത്രമേ ചിന്തിക്കും ഒരു നിരാശ കാമുകനായ ഒരു വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ നസീറാവട്ടെ എന്നല്ലേ പറയും പക്ഷേ മധുവിൽ പരിക്കുട്ടിയെ പരീക്ഷിച്ചതാണ് രാമുക്കാരിയാട്ട് എന്ന സംവിധായകൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് ഞാൻ പറയും കറുത്തമ്മ വേറൊരാളിൻ്റെ ഭാര്യയായിട്ടും അവളിൽ കുറ്റം ചാർത്താതെ അവളുടെ നന്മയ്ക്കായി എല്ലാം മനസ്സിലൊതുക്കിയ പരിക്കുട്ടി ചക്കി വരക്കാത്തി മരിച്ച വിവരം പോലും കറുത്തമ്മ അറിയുന്നത് കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നുപോയി പരിക്കുട്ടി പറയുമ്പോഴാണ് ഏത് കാമുകൻ പറയും വേറൊരാളുടെ ഭാര്യയായി പോയിട്ട് പോലും അവളുടെ അമ്മ മരിച്ചു എന്നറിയുമ്പോൾ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നുപോയി കറുത്തമ്മയെ ചെന്ന് കണ്ട് നിൻ്റെ അമ്മ ചക്കിമരക്കാത്തി മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ കഥാപാത്രം വളരെ വളരെ മിഴിവോടെ മനോഹരമായി എഴുതുകയും അതിനെ കാൾ ഇരട്ടി സൗഭാഗ്യത്തോടെ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് മധുസാറിൻ്റെ പരിക്കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നാടകീയതയില്ലാത്ത പ്രകടനം കൊണ്ട് പരിക്കുട്ടി ഇന്നും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അനശ്വരനായ എന്താ പറയുക കാമുക സിമ്പലാണ് അല്ലേ എം ടി വാസുദേവൻ നായർ എഴുതി പിന്നീട് സംവിധായകനായി മാറിയ പി എ ബക്കർ നിർമ്മിച്ച് പി എൻ മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഓളവും തീരും ബാബുട്ടി എന്ന നായകനായി മധു സുഹൃത്തായ അബുവിൻ്റെ സഹോദരിയായ നബീസയെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ബാപ്പൂട്ടിയുടെ വേഷത്തിൽ മനോഹരമായി എന്താ പറയുക മധു സാർ അഭിനയിച്ച സിനിമയായിരുന്നു ഓളം ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു ഓളവും തീരും അതുപോലെ തന്നെ അബുവിൻ്റെ ഉമ്മ ബീവാത്തുമായിട്ട് ഫിലോമിനെ മനോഹരമായി അഭിനയിച്ച് തകർത്ത സിനിമയാണ് ഈ പറയുന്ന ഓളവും തീരും പഠിപ്പിച്ചും ജീവിച്ചും തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മാധവ നായർ ഒരു വാർത്ത അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോളേജ് അധ്യാപകനാണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അറിയുന്നു ഡൽഹി നാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രസ്ഥാനം സർക്കാർ തുടങ്ങുന്നു കേന്ദ്ര സംഗീത അക്കാഡമിയുടെ കീഴിലാണ് ഈ നാടക അക്കാഡമി വരുന്നത് എന്നറിയുന്നു പഠിത്തത്തിനും പഠിപ്പിക്കലിനും ഇവിടെ തലസ്ഥാനത്തെ നാടക രംഗവുമായി സജീവ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു മധുസാർ നാടകശൈലിയിലെ നാടക കലയിലെ കൈനികര സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ മല്ലികയുടെ നടി മല്ലികയുടെ കുടുംബം അവരുടെ വലിയച്ചന്മാരും അച്ഛനും ഒക്കെ കൈനികര കുടും കുടുംബം പി കെ വിക്രമൻ നായർ ടി ആർ സുകുമാരൻ നായർ സി ഐ പരമേശ്വരൻ പിള്ള വഞ്ചൂർ മാധവൻ നായർ ടി എൻ ഗോപിനാഥൻ നായർ തുടങ്ങിയ കലാകാരന്മാർ നാടകത്തിലൂടെ അരങ്ങ് തകർക്കുന്ന കാലമാണ് തലസ്ഥാനത്ത് കൂട്ടത്തിൽ സി എൻ ഷീണ്ടൻ ഷീണ്ടനായരും എസ് ഗുപ്തൻ നായർ സാറുമൊക്കെ ആ ടീമിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചില നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുകയും എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്ത ആളായിരുന്നു മധു സാർ ഇവരോടൊപ്പം ചില നാടകങ്ങളിൽ വേഷം കെട്ടി നമ്മൾ വേഷം കെട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മധു സാർ ചെയ്തത് വളരെ സീരിയസ് ആയ വേഷമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് അല്ല അദ്ദേഹം അടൂർഭാസിയോടൊപ്പം മനോഹരമായി ഹാസ്യ വേഷങ്ങളായിരുന്നു സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് കൊലുന്ന് ആവശ്യത്തിലധികം പൊക്കമുള്ള മെലിഞ്ഞ സുസ്മേരവതനായ സുന്ദരനായ മധു സാർ ഹാസ്യ വേഷം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കും നാടകത്തിൽ സാർ ചെയ്ത ഏറിയ പങ്കും ഹാസ്യ വേഷങ്ങളായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ അ
ഞാനൊരു പരിക്കൻ മാത്രമല്ല ഹ്യൂമറും എനിക്ക് വഴങ്ങുമെന്ന് ഈ എന്താ പറയുക മാനുശ്രീ വിശ്വാമിത്രം കണ്ടു നോക്കണം ഭയങ്കര രസകരമായി സാർ ചെയ്ത വേഷമാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അപേക്ഷ അയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഹിന്ദി നന്നായി വഴങ്ങുന്ന ആൾ കൂടി ആയതിനാൽ അനായാസം അഡ്മിഷൻ കിട്ടി സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പ്രവേശനത്തിന് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എസ് എസ് എൽ സി ആണ് എസ് എൽ സി മതി ഡിഗ്രിയും കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളിന് അപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ എളുപ്പമല്ലേ എസ് എൽ സിക്ക് പഠിക്കാവുന്ന ഒരു കോഴ്സിന് പോകണോ ഇതായിരുന്നു സാറിൻ്റെ അച്ഛൻ മകനോട് ചോദിച്ചത് കോളേജ് അധ്യാപനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നാടകം പഠിക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ പോകുന്നതിനോട് ഒട്ടും താല്പര്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയില്ലായിരുന്നു എല്ലാ എതിർപ്പുകളും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മാധവൻ നായർ ഡൽഹിക്ക് വണ്ടി കയറി സ്കൂൾ ഡ്രാമയിൽ തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സായിരുന്നു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് റാങ്കുകാർക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് റാങ്ക് വാങ്ങുന്നവർക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് ഒരു വർഷം കൂടി സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പഠിക്കാം അപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അഭിനയ വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ആയിരുന്ന ഗുൽഷൻ കപൂർ ഗുജറാത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നാടക വിഭാഗം തലവനായിരുന്ന കെൽക്കർ ഇവരോടൊപ്പം റാങ്ക് പങ്കിട്ട മധുസാറിനും ഒരു വർഷം കൂടി അവിടെ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടി കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓരോരുത്തരും രണ്ട് നാടകങ്ങൾ അവിടെ അവതരിപ്പിക്കണം അതൊരു കോ പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ജി ശങ്കരപ്പിള്ളയുടെ മെഴുകുതിരികൾ പുൻകുന്ന മർക്കിയുടെ ബിഷറിക്ക് കാറ്റ് വേണ്ട ഈ രണ്ട് നാടകങ്ങളാണ് മാധവൻ നായർ അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഡൽഹി കോർപ്പറേഷൻ പതിനാല് ഭാഷകളിലെ നാടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നാടകോത്സവം നടത്തി നാടക മത്സരം നടത്തി ആ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച നാടകത്തിനുള്ള അവാർഡ് മാധവൻ നായർ അവതരിപ്പിച്ച മെഴുകുതിരികൾക്കായിരുന്നു ഡൽഹി നാടകവേദിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നാടകം ഒരേ തിയേറ്ററിൽ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ബിഷറിക്ക് കാറ്റ് വേണ്ട എന്ന മധുസാ മധു മധുസാറിൻ്റെ നാടകമായിരുന്നു മികച്ച പ്രാദേശിക ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ നേടിയത് രാമുക്കാരിയായിട്ട് സംവിധാനം ചെയ്ത തോപ്പിൽ ഭാസിയുടെ പ്രശസ്ത നാടകമായ മുടിയനായ പുത്രനായിരുന്നു അപ്പോൾ അവാർഡ് വാങ്ങാൻ രാമുക്കാരിയായിട്ടും തോപ്പിൽ ഭാസിയും അഡർ ഭാസിയും അടക്കം ആ സിനിമയുമായി സഹകരിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഡൽഹിയിലെത്തി അവർ ഡൽഹിയിലെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഡൽഹി മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അപ്പം ഡൽഹി മലയാളി അസോസിയേഷനുമായിട്ടും മധുസാറ് നന്നായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന കാലമാണ് അപ്പോൾ സാറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മാധവ നായരെ കണ്ട അഡർഭാസി സന്തോഷം അടക്കാതെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്താ പറയുക ഒരുപാട് നാടകങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ടു പേരും ഹാസ്യ വേഷം ഒന്നിച്ച് ചെയ്തതല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള മാധവൻ കൂട്ടി ഡൽഹിയിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രതീക്ഷയും അഡർഭാസിക്കില്ലായിരുന്നു തൻ്റെ സുഹൃത്തിനവിടെ വെച്ച് കണ്ട അഡർഭാസി പൂണ്ടടങ്ങും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഒരുപാട് നേരം കുശല വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ രാമു കാര്യത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി മുൾഗാൻ താടിയും രാമു കാര്യത്തിനെ കണ്ട ഒരു ഫോറിനർ എന്നല്ലേ തോന്നുന്നു ഒരു വിദേശ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിനൊക്കെ പോയാൽ ഇന്ത്യക്കാരനൊന്നും തോന്നില്ല അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേഷഭൂഷാതി കടിച്ചു പിടിച്ച പൈപ്പും പുകവലിക്കിനൊക്കെ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലാണ് ബുൾഗാൻ താടി അന്നത്തെ കാലത്ത് അതാണ് പിന്നെ രാമുഖാരൻ്റെ ശിഷ്യനായ കെ ജി ജോർജ് ബുൾഗാൻ വെച്ച് നടക്കാനുള്ള കാരണം നാടകത്തിലെ താല്പര്യമുള്ളോ നാടകത്തോട് താല്പര്യക്കുറവില്ല സിനിമയിൽ താല്പര്യമില്ലേ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയേനെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ പോവും വിളിച്ചാൽ പോവും അത് രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിച്ചൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ മറുപടി പറയും വിളിച്ചാൽ പോവും ചന്ദ്രധാരയ്ക്കായി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ മൂടുപടം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശസ്തമായ നോവലാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു വേഷമുണ്ട് അഭിനയിക്കാമോ ആരായാലും എല്ലാം മറന്ന് ചാടി വീഴും അഭിനയിക്കാമെന്ന് പക്ഷേ മാധവൻ നായർ പറഞ്ഞത് കോഴ്സ് കഴിയാൻ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടെ ഉണ്ട് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം അലോചിച്ച് നോക്കൂ ആരെങ്കിലും പറയുമോ രാമു കാരിയുടെ പോലെ ഒരു വലിയ സംവിധായകം വിളിക്കുമ്പോൾ ചാടി വീഴേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കൂടെ കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം ഞാൻ എൽസങ്കിയിൽ ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് പോവുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടേ പണികൾ തുടങ്ങും പഠനം
നിങ്ങൾ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ചന്ദ്രതാരയ്ക്ക് മധുസാർ ഒരു കത്ത് അയച്ചു ഞാൻ ഇത്രാം തീയതി ഇന്ന ട്രെയിനിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കാത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മൂടുപടം തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി എൻ എം പിഷാരി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ അടുത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് മാധവ് നായരെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ പഴയ നായികയായിരുന്ന അംബികയും പ്രേം നസീറോട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് മധുസാർ ചെല്ലപ്പോൾ മേക്കപ്പ് രംഗത്ത് കുലപതി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കാവുന്ന കെ വി ഭാസ്കരൻ അരനാഴിക നേരത്തിൽ അന്ന് ഈ ഇന്നത്തെ ആധുനിക മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പപ്പടമൊക്കെ വെച്ച് കഷണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് സിനിമകളല്ലേ അതിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ആളാണ് കെ വി ഭാസ്കരൻ അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഈ നിളമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകളുടെ മേക്കപ്പ് മാൻ അപ്പം അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് മാധവ നായർക്ക് ഒരു കുറി അടിച്ചു മേക്കപ്പ് ചെയ്തു യു രാജഗോപാലായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ ക്യാമറമാൻ അദ്ദേഹം ക്യാമറ ടെസ്റ്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ലാബിൽ കൊടുത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നൊരു സ്ക്രീനിൽ ഇട്ട് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മത് സാറിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അദ്ദേഹം വീണ്ടും ചന്ദ്രധാരയിൽ വന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയപ്പോൾ നിളമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകളുടെ നിർമ്മാതാവായ ശോഭന പരമേശ്വരൻ നായർ മധു സാറിനെ കാണാൻ വന്നു മാധവ് നായരെ കാണാൻ വന്നു എന്നിട്ട് മാധവ് നായരോട് തിരക്കി എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിൽ നടക്കുന്ന നിളമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകളിൽ ഒരു റോളുണ്ട് ചെയ്യാമോ മൂടുപടത്തിനായി മധുരാശിയിൽ എത്തി നിളമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകളിൽ അഭിനയിച്ച ആളാണ് മധു സാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴാം തീയതി നിളമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ തിയേറ്ററിലെത്തി പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ നോവൽ നോവൽ ചൂടിയായ എൻ എൻ പിഷാരടിയാണ് സംവിധാനം സിനിമ കണ്ട മധുസാർ ഞെട്ടി മാധവ് നായർ ഞെട്ടി സിനിമയിൽ മാധവ് നായരെ പേരില്ല പടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ശോഭന പരമേശ്വരൻ നായിട്ട് ചൂടായി സംസാരിച്ചു ഏയ് നിങ്ങളെന്നെ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ എൻ്റെ പേര് വയ്ക്കാത്തത് ശോഭന പരമേശ്വരൻ നായർ ഒരു ചെറു ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു പേരില്ലേ ഇല്ല പേരില്ല മോശമായി പോയിട്ടോ നിങ്ങളത് ചെയ്തു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി നിങ്ങളുടെ പേരതിലുണ്ട് മാധവ് നായരും മാധവം കൂട്ടിയെന്നൊന്നുമല്ല മധു അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാധവൻ കുട്ടി നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാധവൻ നായർ മധുവായി മാറിയത് പട്ടാളക്കാരനായ തങ്കച്ചൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തായ സ്റ്റീഫൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറുതെങ്കിലും ശ്രദ്ധേയമായ വേഷമായിരുന്നു നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകളിൽ മധുസാർ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ച വേഷം നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം നിർമ്മിച്ചത് ശോഭന പരമേശ്വരൻ നായർ അടക്കം മൂന്ന് പേർ ചേർന്നാണ് നവരത്ന പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നായിരുന്നു ആ ബാനറിൻ്റെ പേര് ചന്ദ്രധാരയായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായ മൂടുപടം ആദ്യം വരേണ്ടിയിരുന്ന മൂടുപടം രണ്ടാമതായത് ചന്ദ്രധാരയായിരുന്നു നിർമ്മാതാവ് പിന്നാലെ ഭാർഗവി നിലയം എ വിൻസെൻ്റ് ക്യാമറാമാനിൽ നിന്ന് സംവിധായകനായ ആദ്യ ചിത്രം വക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ തിരക്കഥ എഴുതിയ ഒരേ ഒരു സിനിമയുള്ളൂ അതാണ് ഭാർഗവി നിലയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീലവെളിച്ചമെന്ന് പറഞ്ഞ കഥയാണല്ലോ ഭാർഗവി നിലയത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റായി മാറിയത് അതുപോലെ നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ വിതരണം ചെയ്തതും ചന്ദ്രധാരയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പടം ചന്ദ്രധാരയുടെ തന്നെ പറയാം നവരത്ന മൂവി മേക്കേഴ്സാണ് അത് നിർമ്മിച്ചതെങ്കിലും ആ സിനിമ വിതരണം ചെയ്തത് ചന്ദ്രധാരയാണ് അടുത്ത പടം ചന്ദ്രധാര തന്നെ നിർമ്മിച്ചതാണ് മൂടുപടം പിന്നാലെ ചെമ്മീൻ ഓളവും തീരവും കല്യാണ ഫോട്ടോ കാട്ടുപൂക്കൾ പട്ടുതൂവാല സർപ്പക്കാട് പുത്രി അർച്ചന കരുണ അങ്ങനെ മലയാള സിനിമയിൽ മൂന്ന് നായകന്മാരിൽ ഒരാളെന്നുള്ള സ്ഥാനം ചുരുക്കം കാലം കൊണ്ട് തന്നെ മധുസാർ നേടിയെടുത്തു ഈ അഭിനയത്തിനിടയിൽ ഒരു വിമാനയാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ സഹയാത്രികനായി തൊട്ടടുത്ത് നിന്ന് എൻ പി അബു എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ യാത്ര മധുസാറിനെ ആദ്യമായി ഒരു സംവിധായകനാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ പ്രിയ ഒരു നടൻ സംവിധായകനാകരുത് കരിയറിനെ ബാധിക്കും ഒരുപാട് പേര് മധുസാറിനെ ഉപദേശിച്ചു ചെയ്യരുത് സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ ബിപിൻ മോഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാമറാമാന് അവസരങ്ങളില്ലാതെ പോയത് ബിപിൻ മോഹൻ കൈയും കാലും തിരക്കുള്ള രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും വെച്ച് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ക്യാമറമാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്ന് സംവിധായകനായോ അതോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുനടന്ന എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈതപ്രം തിരുമേനി ദാമോദര നമ്പൂതിരി അദ്ദേഹം പാട്ടെഴുത്തിൽ മാത്രം നിന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംഗീത സംവിധാനമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒതുക്കി അതായത് ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾ വേറൊരു പ്രൊഫഷനിലേക്ക് മാറിയാൽ അവരെ ഒതുക്കും അത് പണ്ട് കൊണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷേ
അലച്ചുക്കി മത സർജിത പണികൾ അലച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് സംവിധാന സിനിമ നടനാക്കാൻ ശ്രമിച്ച വന്നത് രണ്ടാമത്തെ പടമായി എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയ രാമു കാര്യട്ടിനെ അദ്ദേഹം പ്രിയയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചു രാമു കാര്യട്ടിനെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കോടമ്പക്കത്തെ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ ഫ്ലോറുകൾ കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു തമിഴിൻ്റെയും തെലുങ്കിൻ്റെയും ഒക്കെ സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് രാത്രി പാതിരാത്രിയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടുന്നത് പത്ത് മണിവരെ അവരുടെ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് മണി മുതൽ നേരം വെളുക്കുന്നവരെ തരും ആറുമണിയാകുമ്പോൾ മാറി കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മാറി കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിട്ട് അവിടെ അഭിനയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു പടത്തിന് നാളെ മുതൽ വേറൊരു പടത്തിനാണെങ്കിൽ അവർ ഇതിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഈ സെറ്റിനൊക്കെ പൊളിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റാതോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പാതിരാത്രി അഭിനയിച്ച് പാതിരാത്രി സംവിധാനം ചെയ്ത് ചിത്രീകരിച്ച സിനിമകളാണ് നമ്മുടെ ആദ്യകാല മലയാള സിനിമകളൊക്കെ വലിയ കഷ്ടം പിടിച്ച പണിയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി മധുസാറിന് തോന്നി ഒരു സ്റ്റുഡിയോ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങണം ഇങ്ങനെ ഈ സെറ്റ് പൊളിക്കുകയും പാതിരാത്രി അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ബോറ് പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശമായ വെള്ളയ്ക്കടവിനടുത്ത് ഉറിയാക്കോട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓണം കയറാൻ മൂലയിൽ കുറേ ഏക്കറുകൾ വാങ്ങി അദ്ദേഹം ഉമാ സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങി സിറ്റിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഉറിയാക്കോട്ടിൽ നിന്ന് സിറ്റിയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വള്ളയ്ക്കടവിൽ അന്ന് വള്ളമാണുള്ള വള്ളക്കാരൻ തുഴഞ്ഞ് ഇക്കര കൊണ്ടുവന്നാലേ ഇവിടുന്ന് ബസ് കയറി പോകാൻ പറ്റുള്ളായിരുന്നു ഞാൻ പാലമില്ലാത്ത വള്ളയ്ക്കടവ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉമാ സ്റ്റുഡിയോ വന്നതോടുകൂടി വള്ളയ്ക്കടവിൽ പാലം വന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡിയുടെ വലിയ റോഡ് വന്നു സ്വന്തം സ്റ്റുഡിയോ ആയപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം അല്ല ഒരു വർഷം രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് മധുസാർ മാറി അങ്ങനെ ഉമാ സ്റ്റുഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉമാ എന്നുള്ള ബാനർ മലയാള സിനിമയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ബാനറായി മാറുകയും ആ സ്റ്റുഡിയോ നിലനിന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് സാർ ഏഷ്യാനെറ്റിന് വിറ്റു കേരള ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റായി മധുസാർ കേട്ടവരൊക്കെ വിസ്മരിച്ചു വിസ്മരിച്ചു പോയി ഈ സാറിന് എന്ത് പറ്റിയേ ഇത്ര സീനിയറായൊരു നടൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡൻ്റാവുക പക്ഷെ അദ്ദേഹം അവിടെ പ്രസിഡൻ്റായി ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൈതപ്പൂവ് മിനി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഈ രണ്ട് സിനിമകളും സംസ്ഥാന ദേശീയ അവാർഡുകൾ വാങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു സാർ പറയുന്നത് തൊഴിലാണ് ഈശ്വരൻ ഈശ്വരനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെയും ആരാധിക്കുന്ന പോലെയും തൊഴിലിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം പുതു തലമുറ ഓർക്കേണ്ടതാണ് സാർ പറയുന്നത് ഒരു നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കണം തൊഴിലിനെ നന്മയ്ക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം സംതൃപ്തി നമ്മിലേക്ക് ഓടിയെത്തും നാം തിരയാതെ തന്നെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചൊന്നും പോകണ്ട സംതൃപ്തി നമ്മളെ തേടിയെത്തും എന്നുള്ളതാണ് സാർ പറയുന്ന ഈശ്വര ചൈതന്യം ചെയ്യുന്ന തൊഴിൽ എന്നാണ് സാർ പറയുന്നത് നല്ല ശമ്പളമുള്ള ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്തു അത് തൊഴിലിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കാരണം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പണി ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ശമ്പളം കിട്ടും പക്ഷേ അത് വേണ്ട എനിക്ക് നാടകമാണ് എനിക്കിഷ്ടം വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ പഠിക്കാൻ പോയതിൻ്റെ കാരണം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഞാൻ ആ തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുത്തത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മേഖല ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളും ഇഷ്ടമുള്ള മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നാണ് സാർ പറയുന്നത് ആത്മകഥ എഴുതാനോ ജീവിതകഥ എഴുതാനോ ഞാനൊരു മാതൃകാ പുരുഷനല്ല ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യനാണ് തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ആ ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വവത്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ആത്മകഥ എഴുതാനോ അതിലൂടെ പത്ത് പേരെ ശത്രുക്കളെ തെറിവിളിക്കാനോ ഒന്നും ഞാൻ തയ്യാറല്ല എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളാണ് മധു സാർ നിണമണിഞ്ഞ കാൽപ്പാടുകൾ മുതൽ അമ്മയ്ക്കൊരു താരാട്ട് വരെ ഏതാണ്ട് നാനൂറോളം സിനിമകളിൽ മധുസർ അഭിനയിച്ചു ഇണങ്ങുമ്പോഴും പിണങ്ങുമ്പോഴും നയിക്കുമ്പോഴും ഒരുപോലെ പുലർത്തി പോന്ന പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനവും പരിഗണനയും കരുതലും എന്നും എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ വലിയ കലാകാരൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതാണ് ഐ വി ശശി മധുസാറിനെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അലച്ചു നോക്കിയേ ഇണങ്ങുമ്പോഴും പിണങ്ങുമ്പോഴും നയിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമുള്ള ആളായിരുന്നു എന്നാണ് ഐ വി ശശി പറയുന്നത് ഐ വി ശശിയുടെ അകലെ ആകാശം ആ നിമിഷം ഇതാ ഇവിടെ വരെ ഈറ്റ വാടകയ്ക്കൊരു ഹൃദയം ഈ മനോഹര തീരം ഇതാ ഒരു
അഡർബാ ഈ ജോസ് പ്രാശിൻ്റെ മകനായിട്ട് കുതിരോട്ടം പപ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ച പടമാണ് മധുസാറിൻ്റെ മകനായിട്ട് കമലഹാസനാണ് അമ്മ പ്രസിഡൻ്റായി അദ്ദേഹം മൂന്ന് വർഷക്കാലം പ്രവർത്തിച്ചു ഒരാളും അമ്മ പ്രസിഡൻറ്റിനെ തെറിവിളിക്കാത്ത കാലം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും മധുസാർ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലത്താണെന്ന് തനിക്കൊരു റോൾ തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് ഒരാളോട് തുടക്കം മുതൽ ഈ അമ്മയ്ക്കൊരു താരാട്ട് വരെ എനിക്കൊരു റോൾ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാളെയും മധുസാർ സമീപിച്ചിട്ടില്ല മുറപ്പെണ്ണ് നഗരമേ നന്ദി ഓളവും തീരവും മാപ്പ് സാക്ഷി വിത്തുകൾ വെള്ളം ഇടവഴിയിലെ പൂച്ച മിണ്ടാപ്പൂച്ച ഇങ്ങനെ എം ടിയുടെ തിരക്കഥകളിൽ അവിസ്മരണീയമായ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച സിനിമകളായിരുന്നു മധുസാർ കാഴ്ചവെച്ച സിനിമകളായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എൻ്റെ പല തിരക്കഥകളിലും മധു അഭിനയിച്ചെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എം ടി പറയുന്നത് മധുവിന് മധുസാറിനേക്കാൾ രണ്ട് മാസം മൂപ്പുള്ള ആളാണ് എം ടി സാർ അടുത്തിടെ ഏതോ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ മധുസാർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം ടിയെ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം രണ്ട് മാസം എന്നെക്കാൾ മൂത്തതാണ് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് എം ടി സാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാൽ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നാൽ മധുസാറിൻ്റെ ശിവഭവനത്തിൽ കണ്ണമൂലിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് വിളിക്കുകയോ കാണാതെ പോവുകയേയില്ല എൻ ടി സാർ അതുപോലെ തന്നെ മധുസാർ കോഴിക്കോട്ടിൽ ചെന്നാലും എം ടിയെ കാണാതെ പോവില്ല വളരെ ആത്മബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു അവർ രണ്ടു പേരും പരാതിയോ പരിഭവമോ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിത്വം തൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചോ മുതിർന്നവരെ പറ്റിയോ ഒരു ദോഷവും പറയാത്ത ആൾ എം ടി സാർ പറയുകയാണ് മധുസാറിനെ കുറിച്ച് സിനിമയിൽ നിന്ന് നേടിയ സമ്പാദ്യമൊക്കെ സിനിമയിൽ സിനിമ നിർമ്മിച്ചും സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങിയുമൊക്കെ സിനിമയിൽ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഏക ആൾ അതൊരു ധീരത കൂടിയാണ് എന്നാണ് എം ടി പറയുന്നത് ഇതിലപ്പുറം എന്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മധുസാറിന് കിട്ടണം അല്ലേ വേദനകളും കഷ്ടതകളും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചാലും നേരിടാനുള്ള കരുത്ത് കാട്ടാറുള്ള തൻ്റെ ഇല തൻ്റേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ കുറിശിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിന് കാരണക്കാരായവരെക്കുറിച്ചും മധു പറയുന്നത് പോലും വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ നിർമ്മമതയോടെ മാത്രം കാണുന്ന ആളായിരുന്നു എന്നും എം ടി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മധുസാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയിൽ നിന്ന് അത് പറയുന്നത് പോലും ശരിയല്ല മധുസാറിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കാണാതെ അന്ന് പാർട്ടി ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തായാലും ഇടതോഷ പാർട്ടികളല്ല അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന പാർട്ടി മധുസാർ ആ പയ്യനെ ഒരൊറ്റ അടി വെച്ചു കൊടുത്തു ആ അടിയോടെ ചുരുണ്ട് വീണ് മരിച്ചു അവനെ ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ വള്ളയ്ക്കടവിലുള്ള റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ എവിടെയോ കുഴിച്ചിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തലസ്ഥാനത്ത് വലിയ സമരങ്ങളുണ്ടാക്കി മധുസാറിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും മാനസ് മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുണ്ടാക്കി മധുസാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അതെന്നുള്ളവർ വിശ്വസിക്കും പൊടിപ്പന്തൊങ്കലും വെച്ച് വേറെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ടാക്കി കുടുംബക്കാരെയൊക്കെ പെടുത്തിയിട്ട് പക്ഷേ മധുസാർ ഒന്നിനും പ്രതികരിച്ചില്ല വർഷങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സാർ കുഴിച്ചിട്ടാണ് വിജയൻ തിരിച്ചു വന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു മനുഷ്യനെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചിലരാണെന്ന് അടിച്ചു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇതിനെ വിളിക്കണം ദിലീപ് ഇപ്പോൾ മധുസാർ ഇന്നലെ എനിക്കാന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദിലീപ് ഒരിക്കലും എനിക്കറിയാവുന്ന ദിലീപ് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ദിലീപ് ആ നടിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ എന്താ പറയുക കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മധുസാർ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റിൻ്റെ വളയക്കടവിലുള്ള റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ വർഷങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിച്ചു വന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മധുസാറിനെ തെറിവിളിച്ചവന്മാർ ആരെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അതൊന്നും ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരുപാട് മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുണ്ടാക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മകൾ വളർന്നു വരുന്നു എന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ സമര പരമ്പരകൾ നടത്തി ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു എംപോക്കി മധുസാറേ ഞങ്ങൾ അന്ന് അങ്ങനെ ആ മുദ്രാക്കം വിളിച്ചൊരു സോറി എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് എൻ ടി സാർ പറയുന്നത് തന്നെ മാനസികമായി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കുന്ന കാരണക്കാരെക്കുറിച്ചും വികാര വിക്ഷോഭങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ നിർമ്മമതയോടെ മാത്രമേ മധുസാർ സംസാരിക്കൂ എന്നാണ് എം ടി പറയുന്നത് സ്വയംവരം നസിസാറാണ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അടൂർ അടൂർ കണ്ടത് നസിസാറിനായിരുന്നു നസിസാർ ചെയ്യാമെന്ന് ഏറ്റതാണ് പക്ഷേ എവിടെയോ വെച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നസിസാറിനോട് പറഞ്ഞു ഈ താടിക്കാരമായിട്ട് ഉച്ചപ്പടത്തിലൊന്നും പോയി അഭ
അത്തരം സങ്കല്പങ്ങളെ പൊളിച്ചെഴുതിയ നടനാണ് മധു പരിചിതനായ അഡ്രു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ അഡ്രു ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് മുമ്പ് പരിചയമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ പരിചിതനായ അഡ്രു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ യാത്രയ്ക്ക് കൈകൊടുത്തപ്പോൾ മധു സാർ പറഞ്ഞു ഗോപാലകൃഷ്ണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചിട്ട് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ചേർന്നൊരു സിനിമ എടുക്കണം എടുക്കാം നമ്മളെടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് അടൂര് പാലിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം കാമുകി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടം ചെയ്തു മധു സാറിനാണ്ടി ആയിരുന്നു നായകനാക്കി വെച്ചത് രണ്ടാമത് ചെയ്ത പടമാണ് സ്വയംവരം ആ സ്ഥല പടത്തിലാണ് നസി സാറിനെ വയ്ക്കുകയും നസി സാർ മാറിയപ്പോൾ വീണ്ടും മധു സാറായത് അപ്പോൾ അടൂരും ആ വാക്ക് പാലിച്ചു വ്യത്യസ്ത സിനിമ എടുക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മധുവായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അഭിനേതാവായി കിട്ടിയിരുന്നത് ഓളവും തീരവും അവൾ മുതലായ സിനിമകൾ അടൂർ സാർ പറയുന്നു പ്രതിഫലം പറയാതെ കന്നിക്കാരുടെ സിനിമകളിൽ സഹകരിക്കുന്ന നടനാണ് മധു സ്കൂളോ ഡ്രാമയിലെ പഠനം കോളേജ് അധ്യാപകനായ പാകത തിരുവനന്തപുരം നാടകവേദിയിലെ അനുഭവ സമ്പത്ത് അഭിനയിച്ച സിനിമകളിൽ ഓർമ്മകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന അപൂർവം വേഷങ്ങളിലൊന്നാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സ്വയംവരത്തിലെ വിശ്വനെന്ന് മധു സാറ് ആര് ചോദിച്ചാലും പറയാറുണ്ട് ഓർമ്മകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് വേഷങ്ങളേ ഉള്ളൂ അതിലൊന്ന് സാർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സ്വയംവരത്തിലെ വിശ്വനാണ് എന്നാണ് മധു സാർ പറയാറ് സിനിമയിലെ മാസ്റ്റർ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ സൗഹൃദം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ആഭിജാത്യത്തിൽ മീശ വെച്ച ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു കാർമുങ്കിൽ പറഞ്ഞതായിട്ട് മീശയൊക്കെ വെച്ച ശ്രീകൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ സാർ പാട്ട് സീനിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പരാജയമാണ് സാർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നു കുറേ കാശുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ടി വി റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് ഞാൻ അഭിനയിച്ച എല്ലാ സിനിമയും വാങ്ങി അതിലെ പാട്ട് സീൻ മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിനെ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് മധു സാർ അപ്പോൾ അതിൽ രാസലീലയ്ക്ക് വൈകിതെന്ത് നീ രാജീവ ലോചനെ രാധികയെ എന്ന് വിളിക്കുന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് അത് ശിഷ്യയായ ആരാധികയായ ശാരദയെ പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന രംഗത്താണ് ഈ പാട്ട് വരുന്നത് പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ ആരാധിക രാധയായിട്ടങ്ങ് മാറും അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർ രാധയായിട്ട് മാറും ഗുരുവായ നായകൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും ആകും ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ മധുസാറിൻ്റെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥ കണ്ട വിൻസെൻ്റ് മാഷ് പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂറ്റിയുള്ള ആ മീശയ്ക്ക് ഒരു പോറൽ പോലും ഞാൻ വരുത്തില്ല നിങ്ങൾ മീശ എടുക്കണ്ട അപ്പോൾ സാർ അതിശയപ്പെട്ടു മീശ എടുക്കാതെ ശ്രീകൃഷ്ണനാവണം എങ്ങനെ വിൻസെൻ്റ് മാഷ് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം സാറ് മൂക്കിന് താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്യാമറയിൽ മറച്ചിട്ട് മൂക്കിന് മോളുവിശം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിരീടവും മൂക്കു വരെ ഇതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയും ലോങ് ഷോട്ടിലാണെങ്കിൽ ബാക്കി ശരീരമൊന്നും കാണാത്ത രീതിയിൽ ചെടികളൊക്കെ വെച്ച് മറച്ചാണ് ആ പാട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഈ രാസലീലയ്ക്ക് വൈകിതെന്ത് എന്നുള്ള ആ പാട്ട് ആഭിജാത്യത്തിലെ പാട്ടൊന്നും കൂടെ കണ്ടു നോക്കൂ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിഗംഭീരമായ തമാശകൾ പറയും പക്ഷെ സാർ ചിരിക്കില്ല ഞാനതും പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് ഒന്ന് കണ്ണിറക്കി ചിരിക്കുകയല്ലാതെ സാർ തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് ചിരിക്കാറേ ഇല്ല സ്വയംവരത്തിലും തുലാഭാരത്തിലും എൻ്റെ നായകനായിരുന്നു മധു അല്ലെങ്കിൽ മധു സാർ എന്നാണ് ശാരദ പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കമൻറ്റും ശാരദയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് അതിഗംഭീരമായ തമാശകൾ പറയും പക്ഷേ സാർ ചിരിക്കില്ല കണ്ണർക്ക് സത്യനും നസീറിനെയും കാൾ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയ കലാകാരനാണ് മധു സാർ എന്നാണ് ശാരദ പറയുന്നത് ശരിയാണ് കാരണം സിനിമയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സിനിമ പൈസ കൊണ്ട് സിനിമ എടുക്കുകയും സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടാക്കുകയും വിതരണ കമ്പനി തുടങ്ങുകയും നിർമ്മാതാവ് ഒക്കെ ചെയ്ത സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പൈസ മുടക്കിയ കലാകാരൻ തന്നെയാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും നസീർ സാറോ സത്യമാഷോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ കിട്ടിയ പൈസകളെല്ലാം എവിടെയൊക്കെ സേവ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്ത നടൻ മധു സാർ തന്നെയായിരുന്നു മധു സാർ കടന്നു വന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ വേറൊരു സിനിമ അറുപത്തി രണ്ടിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായി കണ്ണും കരളും സേതു മധു സാറിൻ്റെ സിനിമയാണ് ആ സിനിമയിലൂടെയാണ് ബാലതാരമായി കമൽ ഹാസൻ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മധു സാറും കമൽ ഹാസനും ഒരേ വർഷമാണ് മലയാള സിനിമയിൽ തുടക്കം കുറിച്ചത് മാനിശ്രീ വിശ്വാമിത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മധു സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഡാൻസ് മാസ്റ്റർ ആസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ആ പാട്ട് മാനശ്രീ വിശ്വാമിത്രനിലെ ഒരു പാട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തത് ഡാൻസർ മാഷായിട്ട് വന്ന
ഇല്ല സാറേ ഞാൻ വേണേൽ വീട്ടിൽ വന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ ഇനി അഭിനയിക്കുക ഇല്ല എന്നൊന്നും സാറ് മാറി പക്ഷേ ഞാനിതാ ഈ ചാനലിലൂടെ നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വിടുന്നു ആരും അറിയാത്തൊരു വാർത്ത പുറത്തു വിടുന്നു സി പി ഐയുടെ നേതാവായ എം ബി എ കെ ആയ പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ്റെ കഥയ്ക്ക് പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ ഒരു മനോഹരമായ കഥയുണ്ടാക്കി ആ കഥ മധുസാർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിൽക്കൂ അങ്ങനെ പന്നിൻ രവീന്ദ്രൻ്റെ കഥയ്ക്ക് കെ ജയകുമാർ ഐ എ എസ് തിരക്കഥ എഴുതി നമ്മുടെ എന്താ പറയുക സാംസ്കാരിക ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ചെയർമാനായ മധുപാൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ മധുസാർ അഭിനയിക്കാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത് ഇത് വേറെ എങ്ങും പുറത്തെങ്ങും ഈ വാർത്ത പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ അഭിനയത്തോടുള്ള താല്പര്യം ഒരിക്കലും എനിക്ക് അവസാനിക്കുന്നില്ല മധുസാർ പറയുകയാണ് താരമാവുക എന്നത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ആഗ്രഹമായിരുന്നില്ല കയ്യടി കിട്ടുന്ന വേഷങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ചെയ്ത് അതിൽ അഭിരമിക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല പ്രിയയിലെ ഗോപൻ നെഗറ്റീവ് വേഷമാണ് ആ ഗോപൻ എന്നുള്ള നെഗറ്റീവ് വേഷം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രാമുകാരിയായിട്ട് പറഞ്ഞു ക്രൂരനായി അഭിനയിക്കുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള മധുവിൻ്റെ ഇമേജെല്ലാം തകർന്നു പോകാം സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ മറുപടി എൻ്റെ ഉദ്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചട്ടക്കൂട്ടി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഒരേ വഴിയിൽ ഒരേ താളത്തിൽ നായകനായി മാത്രം മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാനില്ല അതിനല്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ ഇറങ്ങിയത് എന്നായിരുന്നു രാമകാരിയേട്ടൻ കൊടുത്ത മറുപടി സാർ ചെയ്ത വേഷങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കും എത്ര നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറുകൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആരുടെയെല്ലാം അച്ഛനായിരിക്കുന്നു സാറിന് അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഇമേജുകളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ ആൾ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രിയ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ പ്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത് സാറിൻ്റെ അച്ഛൻ മകനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് നിന്നെ എന്താ പറയുക ഇതിലപ്പുറം ഒരു അച്ഛന് എന്താണ് മകന് കൊടുക്കാനുള്ള സമ്മാനം കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഐ ആം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊന്നിൽ ഉറുമിൻ്റെ ഉമ്മാച്ചൂല മായൻ സിന്ധൂരി ചെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ കേശവൻ പാപ്പാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ സ്വയംഭരത്തിലെ വിശ്വൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ തീക്കനൻ അതിലെ വിനോദം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറാണ് അതായത് കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയ യേശുദാസ് സംഗീതം കൊടുത്ത മനോഹരമായ പാട്ടുകളൊക്കെ ഉള്ള കളക്ഷൻ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിയ തെറ്റിൽ നിന്ന് തെറ്റിലേക്ക് വഴുതി പോകുന്ന വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞ മനോഹരമായ ഇത് ക്യാരക്ടറായിരുന്നു സാറിൻ്റെ ഷീ വിദ്യ ആ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച ഒരു കള്ളനെ ഭാര്യയെ ഭർത്താവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതം തകർന്നും പോയത് പക്ഷേ തീക്കനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിൻ്റെ ഒരു സി ഡിയോ ഡി വി ഡിയോ നെഗറ്റീവോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം നശിച്ചു പോയി കാരണം നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഡി വി ഡിയും തിയേറ്ററുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചാനലുകളിലോ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എവിടെയോ വെച്ച് തീക്കനൽ അവസാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഇതാ ഇവിടെ വരെ നായകനായി സോമൻ വിഷ്വൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ പറയണ്ടേ നടന്നു പോകുമ്പോഴൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ വരെ എന്ന് പറയുന്ന ഐ വി ശേഷി സംവിധാനം ചെയ്ത പി പത്മരാജൻ തിരക്കെഴുതിയ മനോഹരമായ സിനിമയാണ് പക്ഷേ വിശ്വനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് പൈലിയുടെ തലയെടുപ്പാണ് എന്ന് നല്ല സിനിമാക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നവർ പറയും കാരണം പൈലി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രൂരനായ ജെ ഭാരതി രാജനായിട്ട് മനോഹരമായി ചെയ്ത വേഷമായിരുന്നു പൈലി അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ അവാർഡ് കൊടുത്തു ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാങ്ങാൻ പാടില്ലാത്തവരൊക്കെ വാങ്ങിയ ശേഷം സിനിമയിൽ ചുക്കുഞ്ഞുണ്ടാമം ചെയ്തവർക്കൊക്കെ കൊടുത്ത ശേഷം ഒരു പത്മശ്രീ വെച്ച് നീട്ടിയിട്ടും സാറ് നോ പറഞ്ഞില്ല സാർ പോയി വാങ്ങി ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു പത്മശ്രീ വാങ്ങരുതെന്ന് കാരണം ഇത്ര സീനിയറായ താങ്കളെ ഒരു പത്മഭൂഷം പോലും തരാതെ വാങ്ങ പറയുമ്പോൾ പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാറ് പോയി വാങ്ങി സാർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് അതൊന്നും ഒരു ഈഗോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആളല്ല ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ നിന്ന് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് വാങ്ങാവുന്ന യോഗ്യതയുള്ള ഒരാളുണ്ട് അതാര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും അത് മധുസാറാണെന്ന് കാരണം അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമകൾ അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോ വിതരണം നിർമ്മാണം സിനിമയുടെ സകലമാന മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിച്ച മനുഷ്യൻ കുട്ടികളുടെ സിനിമ എടുത്തു പോലും ദേശീയ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കലാകാരന് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ്
വേറൊരാളിൻ്റെ അത് മകളാവട്ടെ മരുമകനാവട്ടെ ചെറുമകനാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ സുഹൃത്തുക്കളാവട്ടെ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഞാൻ ഭാരമാകരുത് അതാണ് സാറിൻ്റെ ആഗ്രഹം സാർ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ഭാരവുമല്ലാതെ സാറിന് കനമില്ല സാർ സാറിന് എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയും മലയാള സിനിമയുടെ പുണ്യമായ നല്ല മനസ്സിനുടമയായ വിശാലമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ചും പരദൂഷണം പറയാത്ത ആരോടും എന്തും പറയണമെങ്കിൽ കർക്കശമായി പറയുന്ന മധുസാർ ആയുസും ആരോഗ്യവും ഒക്കെ ആർക്കും ഒരു ഭാരമാവാതെ നടക്കാനോ എന്താ പറയുക എണീറ്റിരിക്കാനോ ഒന്നുമുള്ള ഒരവസ്ഥയും വരാതെ സാർ നടന്നും എണീറ്റിരുന്നും ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കഥകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഈ തലമുറയോടൊപ്പം ഒരുപാട് കാലം അങ്ങുണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ശേഷം ഇനി സാറിനെ കാണില്ല അവരെടുത്ത് വെച്ചു സാർ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സാറിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ടെലിവിഷൻ ഫെർട്ടേണിറ്റി ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്തപ്പോൾ സാറിൻ്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റുള്ളൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ഞാൻ ചെയ്തു അത് സ്ക്രീൻ ചെയ്തു ആ സ്ക്രീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു മറവിൽ നിന്ന് മധു സാറിൻ്റെ മുഖത്ത് മാത്രമാണ് നോക്കേണ്ടതെന്നാൽ ആ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിരിക്കും നിസ്സംഗനായി ആ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ കാണുമോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ സാറ് നോക്കേണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു സാറത് കണ്ടിട്ട് ഓ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചതെന്ന് ചോദിക്കരുത് സാർ ചോദിച്ചില്ല സാറിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ പത്ത് മിനിറ്റുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളും ഈ രണ്ട് എപ്പിസോഡും സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാലം നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ